。大家好，我是阿贝，本期给大家带来的是饥寒模式躲猫猫。在饥寒模式里面，找人方和躲藏方都将面临一个严峻的考验，那就是暴风雪。能见度将会非常的低，届时如果没有及时使用相应的道具，将会持续的扣血。这对于找人方或躲藏方来说都是一个不小的考验。在找人和躲藏的同时，还要兼顾自己的血量。这一次躲藏点位位于雪地地图的冰湖镇，找人方十四人，躲藏方六十二人。老规矩，找人方手持霰弹枪，躲藏方使用近战武器，被找到时可以反击找人方。好，进入游戏，通过后期 OP 视角，让我们看到呢，当时躲藏方是怎么发挥的。有躲房间阁楼的，躲屋顶上的，还有躲建筑缝隙上面的，甚至还有直接躲厕所的。我承认你们这些躲藏点有那么点优秀，但是和我的躲藏点位比起来还是差了一丢丢。来往灌木丛一钻，如入无人之境。你看，就连我身旁经过的找人方也并没有洞察到我的存在。此刻的我已经和灌木丛中为了一体，我就是灌木丛，灌木丛就是我。兄弟们，把高手打在公屏上。队友对我有这么好的躲藏点位，似乎非常的不满。凭什么你可以找到这么好的躲藏点？就因为你长得帅吗？不行，这样得不到就毁掉。我的天哪！我队友居然在光天化日之下做这种事情。他在我的灌木丛面前反复走动，留下脚印，还是非常明显的脚印。这不明摆着告诉长方这有人吗？为什么？为什么要这样加害于我？难道长得帅真的是一种罪过吗？随着暴风雪来临，比赛也正式开始。看到这满屏的白雾，全场白茫茫的一片，找人方想要找的人呢，其实是非常的困难的。但是地图上竟然有人生活。这不就是告诉找人方，这有人快来找我吗？从未见过如此人才的玩家，我们就不同啦，我们是用脑子玩游戏的吗？啊啊啊啊啊啊！不对，兄弟，你就不能打暖宝宝吗？你打个煤油灯什么意思啊？你收了对面的好处费啦！我怕我们投的太好了，他们找不到。镜头转到另外一边，这几名躲藏方抱团在一起，在屋里生火取暖，无疑是在暴露自己的躲藏点位啊！他打开背包箱做什么？我、哦、天啊！他居然使用无人机进行反侦查，实在太聪明了哎呀，这个躲藏点位美滋滋，躲在集装箱后面，想必找人方式很难找到这里了。哎哎，朋友，你别过来啊，多一个人就多一分危险。嗯，掉，原来是掉线，没关系，这个躲藏点位很安全，重连回来即可。哎呀，这个躲藏点位美滋滋，躲在集装箱后面，想必找人方式很难找到这里了。好的，把镜头交给战场<笑>暴风雪寒流虽然过去了，但是毒圈来了。此刻的我已经没有能量药品，横竖都是死，我必须要去防区搞点药品。哇，四张方，快跑！我队友倒了，我得赶紧溜，不然下一个是我了。哈<笑>，呃，只要我跑得够快，子弹就追不上我了。哼，找找不到我吗？不对，现在不是嘲笑的时候，我得赶紧去找药去。我们队的四号竟然没有被补掉，赶紧去扶他。阿贝，我来啦！阿贝
，马上到。啊，好吧，还是没赶上。没有时间了，只剩七秒了，难道我要命丧于此了吗？啊！我倒下了，还是倒在了防守方面去。这真是莫大的屈辱啊！想必他们内心也在嘲笑我。<笑>我的另一名队友也倒地在此，既然反抗不了，那就只能默默接受了。阿飞，别灰心，我来了。这，这就是同伴的力量。解决了一个，加油！不好，他们有援军。啊，很感动，感谢你这么拼命的来救我，虽然没能成功，但你的心意我已经体会到了。好了，随着时间的推移，找人方完成了击杀术，让我们恭喜找人方获得本次比赛的胜利。那么本期视频到这就结束了，我是小 B 游戏食堂，如果喜欢的我帮忙点个赞，添加关注支持一下，感谢您观看，我们评论区见。